ต้องย้ายโลเคชันมาที่ภาคพื้นดินค่ะเพราะว่าเอ่อไม่มีโต๊ะนะคะที่จะสามารถรองรับของที่ซื้อมาได้จริงแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดกระเป๋าฉบับยาจกค่ะอ่ามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะบิวตี้ก่อนเลยละกันนะคะต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยหลักแล้วที่เราซื้อมาเนี่ยคือเป็นของที่เราใช้จริงๆเป็นยี่ห้อโคน่าโคน่าเมจิกพาวเดอร์ลิปค่ะตัวนี้นะมันเป็นลิปทินค่ะที่เหมือนผงแป้งอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ว่าเวลาทาไปแล้วว่ามันจะกลายเป็นลิปทินแบบเปียกแบบน้ำค่ะก็รู้สึกว่ามหาสจันดีนะคะก็เลยซื้อมาถูกมันแปลกดีแล้วก็ดาวลองไปที่มือแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบติดทนอยู่อะเออแล้วก็เลยแบบซื้อมาแต่ว่าน่าสนใจดีนะอันนี้อันละประมาณ300กว่าบาทค่ะเนี่ยแหละก็คือคล้ายๆสีที่ถ่ายเนี่ยแหละนะนี่แหละไปค่ะจะได้ที่มาร์คหน้ามานะคะแต่ว่ามันน่ารักมากเห็นไหมทุกคนมันเป็นที่มาร์คหน้าลายมินเนียนค่ะคือพอแกะมาเนี่ยมันก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นรูปเจ้ามินเนียนแบบนี้เลยนะคะก็มาลงไปแผ่นละแบบร้อยสาสิบาทก็รู้สึกว่าแพงเลยแบบเออมาลองแผ่นเดียวแล้วกันต่อไปค่ะก็เป็นอันนี้เลยค่ะจากเคนาโบค่ะเป็นเอ่อบิวตี้เคลียร์พาวเดอร์นะคะเราเห็นคนแบบว่าหยิบกันเยอะมากหยิบกันแบบซื้อแบบเออเยอะก็เลยแบบมีความสงสยัยมีความอยากรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรพอไปลงในแฟนเพจเนี่ยก็ได้คําตอบว่ามันเหมือนโฟมล้างหน้าแหละแต่ว่ามันเป็นผงที่การใช้นะคะก็คือนี่เลยเหมือนแบบเปิดฝามันออกมาใช่ป่ะแล้วก็เทผงแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ทูทูทูทูค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าโฟมล้างหน้าต่อไปค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเวลาที่ไปญี่ปุ่นแล้วแบบเฮ้ยซื้ออะไรดีนะคะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะพวกน้ำยาหยอดตานะคะแล้วก็ซื้อมาฝากคนอื่นนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแบบดีตาได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีมันหยอดแล้วมันแบบก็เย็นตาดีอ่ะก้อนนี้เนี่ยจะเป็นรัตโต้ไลชี่นะคะสีเชมพูค่ะเป็นตัวที่แบบว่าขายดีมากๆแล้วก็เป็นแบบ recommend เลยว่าแบบญี่ปุ่นมาถึงญี่ปุ่นฉันจะซื้ออะไรดีอันนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นอีกอันหนึ่งที่ดาแนะนําว่าควรซื้อเหมือนกันอันนี้เนี่ยคือนี่เลยนะคะอันนี้นะคะมันเหมือนเป็นที่แปะแก้ร้อนในค่ะคือปกติเราจะแบบทายาแก้ร้อนในที่เป็นขี้พึ่งที่เป็นหลอดเขียวๆเนี่ยออกปะอันนี้ค่ะญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นค่ะไม่ต้องทาแบบขี้พึ่งไม่ต้องทาแบบเร็วๆต่อไปค่ะอันนี้มันคือเหมือนเหมือนที่แปะสิว่ะเสร็จแล้วก็ไปแปะที่ร้อนในนะคะตรงที่เราเป็นร้อนในมาดูพร้อมกันเลยนี่คือการแกะครั้งแรกนะก็คือไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะคะแต่มีรีวิวมาว่ามันดีค่ะเออซื้อมาลองมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยมีอยู่แค่นี้เฮ้ยมันบางมากเฮ้ยมันบางแบบเป็นกระดาษเลยอะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แกะดึงออกอย่างนี้นะคะแล้วก็แปะลงไว้ที่เบรนร้อนในนะคะข้อดีของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เราเป็นร้อนในใช่ปะถ้าเราทาแบบเหลวว่าบางทีเราจะแบบเผลอกินหรือว่ามันหลุดหายไปอะเออแต่อันเนี้ยคือมันแปะอยู่ที่แผลยังไงมันก็ไม่หลุดจริงนะมันจริงดีว่ะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้เลยนี่นะคะเป็นโฟมกุหลาบค่ะซึ่งอันนี้ได้เวิร์กมากอันนี้คือเราใช้ตั้งแต่ที่นู่นแล้วนะคะคือซื้อมาปุ๊บก็เอามาไลฟ์เลยว่าแบบเฮ้ยฉันได้ตัวนี้มานะฉันอยากรู้มันเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกุหลาบแบบนี้พอกดลงมาแล้วมันจะแบบฟุ้งขึ้นมาเป็นกุหลาบแบบนี้จ้าเออเรื่องฟองโฟมของมันเนี่ยคือต้องบอกว่าดีมากเราชอบมากนะคือมันค่อนข้างที่จะแบบหนาแน่นนุ่มคือแบบดีอ่ะคือแบบเราชอบอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มก็มันไม่ธรรมดาด้วยความที่มันเป็นกุหลาบอ่ะเออเนี่ยพอพอเอาออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแบบทําให้เราแฮปปี้ทุกครั้งที่เรากดมันออกมาใช้อ่ะก็เราก็รู้สึกว่ามันล้างหน้าได้สะอาดดีนะคือสรุปเลยคือเราชอบเราชอบมันมากต่อไปค่ะเป็นอันนี้ค่ะมีคนฝากซื้อนะคะก็คือ Biore UV Aqualess นะคะสูตร Watery Essence นะคะซึ่งที่นู่นเนี่ยราคาถูกมากมากเลยนะคะแต่ว่าเราจำราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยคือมันถูกมากอ่ะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเป็นด็อกเตอร์เนลนะคะดิฟเซรั่มนะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนอ่าเซรั่มที่ช่วยบำรุงเหมือนพวกเล็บหน
ของ K Palette นะคะเป็น One Day Tattoo ตัวนี้เนี่ยมันคือดินสอเขียนคิ้วซึ่งเราเห็นว่ามันน่ารักดีนะเราก็เลยซื้อมานะคะเพราะว่ามันเป็นรูปเหมือนเขาทําอยู่ในคอลเลกชันของเจ้าหญิงแล้วก็ซื้อตามสีที่เราใช้มานะคะซึ่งก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นสีเบอร์ดีศูนย์สามนะคะก็จะออกแนวเป็นน้ําตาลเข้มๆหน่อยนี่นะคะมันก็จะเป็น2หัวแบบนี้นะคะด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบผู้กันก็อีกด้านหนึ่งค่ะมันจะเป็นแบบพาวเดอร์ค่ะแบบฝุ่นแบบนี้นะคะใช้หลังจากที่เขียนด้านนี้เสร็จเขียนผู้กันเสร็จนะคะก็ใช้ด้านนี้เนี่ยเกลี่ยหัวคิ้วให้มันดูเนียนดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เขียนคิ้วแบบนี้สำหรับดาวนะมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าคือดาวเป็นคนที่ขนคิ้วอะบางแล้วเขียนไอแบบนี้ลงไปอะมันก็ทําให้ดาวดูแบบเป็นคนคิ้วเงาเนอะป้าดาวก็ต้องใช้แบบฝุ่นทับลงไปตามอีกทีนึงก็นั่นแหละที่ซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักแค่นั้นแหละอ่ะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนเหมือนอุปกรณ์ซิลิคอนบิวตี้เป็นบิวตี้แกจิตอย่างหนึ่งนะคะมันคือแพตติ้งสปองค่ะเอาไว้ใช้กับน้ําตบอย่างเช่น SK2 นะคะตบตบตบลงไปนะคะเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออนะคะแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะเป็นของชิเซโดค่ะหาซื้อได้ค่ะตามร้านมัสคิโยนะคะที่นู่นโอ้โหมีขายอย่างกับแบบเซเว่นเปิดสาขายอย่างกับเซเว่นนะคะมีขายหมดเลยนะคะก็ลองไปถามหาเขาได้ว่าอ่าไอตัวนี้นะคะแพตติ้งสปองตัวนี้นะคะตัวต่อไปค่ะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายและสำหรับบิวตี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่ามันเป็นของที่เพิ่งออกมาใหม่ค่ะนี่เลยชิงก็อันนี้เลยมันคือเหมือนเป็นแบบว่าเมจิกลิปเป็นลิปที่ทาท็อปโค้ดจากลิปที่เราทาปกติทีนึงแล้วมันจะแบบไม่ติดแก้วคือมันจะติดทนอยู่ที่ปากของเราได้นานมากยิ่งขึ้นไม่ได้อ่านในสายญี่ปุ่นออกหรอกแต่ว่ามีรูปภาพอยู่นะคะก็เลยแบบเออเดาเดาเอาแต่ก็อยากรู้เหมือนกันก็คือมีคนถามก็เข้ามาเยอะมากก็แบบมันได้ผลไหมมันเป็นยังไงวันนี้นะคะก็จะมาทดสอบให้ดูกันเลยค่ะอ่ะเราจะทาแบบนี้ลงไปก่อนนะคะเป็นแบบลิปสติกรุ่นเนื้อครีมปกตินะคะก็จะลองทาลงไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยทับตาพนักงานบอกว่าให้ทาเป็นท็อปอัพลงไปเลยนะคะแล้วก็รอให้มันแห้งนะคะก็เป็นแบบเจลแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลที่พอบีบออกมาแล้วเหมือนทำให้ดูแมทขึ้นเบาๆคือทาไปแล้วมันเหมือนเป็นพรามเมอร์ของเบเนฟิตอะที่มันจะเป็นอารมณ์แบบซิลิโคนนะคะก็อันนี้มันเป็นลักษณะแบบคล้ายๆก็เลยลักษณะเดียวกันเลยนะคะมันดูแบบไม่งาหวังตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเคลือบปากเราอยู่แล้วก็จะรอให้มันแห้งสักนิดนึงตอนนี้เหมือนอารมณ์แบบเอาแป้งมาทาที่ปากทาอีกทีหนึ่งอ่ะเราจะมาทําการทดสอบกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะมันได้ผลไหมมาทดสอบกับแก้วนี้กันเออมันจะมีแค่แบบว่าคราบคราบเนื้อที่ตายแล้วของเรานะคะติดลงไปแค่นั้นเองคืออย่างนี้มันก็ถือว่าได้ผลปะเนี่ยอ่ะเนี่ยเออเออเจ๋งดีนะคะนี่นะมันก็ไม่ติดอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วกันอืมโอเคเลยนะสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาที่ลิปสติกมันติดขอบแก้วแล้วทำให้รู้สึกว่าแบบอับอายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ค่ะช่วยได้นะคะช่วยท่านได้นะคะเหมือนทำให้มันเป็นลิปแมทมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะเออแล้วก็ทำให้ลิปสติกของเราเนี่ยติดทนนานเฮ้ยบอกต่อคนอื่นได้แล้วก็ซื้อมาได้ค่ะ500บาทนะคะแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอออ่ะหมดแล้วค่ะในเรื่องของโซนบิวตี้นะคะต่อไปค่ะเราจะมากันที่ของกินกันบ้างดีกว่าค่ะของกินชิ้นแรกเลยค่ะที่เราได้มานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นทาโร่ชีสค่ะเป็นทาโร่ชีสที่แบบออริจินอลจากญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีความที่ชีสหนาๆอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ทาโร่เนี่ยบางๆประกบอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของไทยเนี่ยคือกินยังไงเนี่ยก็ไม่สะใจเพราะว่าทาโร่หนามากแล้วชีสแบบบางมากคือจะให้น้อยไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็มาที่นี่ก็ซื้อมาทีเดียวเลยแบบเป็นแบบเยอะๆนะคะก็กินให้สะใจเลยต่อไปค่ะนี่เลยค่ะซื้อม
กลิ่นของมันเนี่ยก็คือพีชกับมันก็อร่อยดีมันก็เปรี้ยวๆดีมันเป็นพีชกับกุหลาบอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะนำดีหรือเปล่ามันก็แบบไม่ได้อร่อยแต่ว่ามันก็เปรี้ยวๆดีต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะโอ้โหซื้อมาตุนเยอะมากนี่นะคะก็เป็นเหมือนพวกยิลลี่ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่นุ่นเนี่ยราคาถูกมากประมาณร้อยสามสิบเยนก็สามสิบกว่าบาทแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่าไปขายที่เกาหลีอะถุงละแบบแปดสิบบาทโอ้โหแพงมากค่ะก็เลยเออซื้อมาตุนนะคะมันก็จะมีทั้งหมดสามรสชาตินะคะที่เราเห็นเนาะก็จะมีอ่ารสอันนี้เมลอนนะคะก็จะออกแนวแบบหวานๆหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรสองุ่นตัวนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะก็จะแบบอารมณ์แบบเปรี้ยวๆนะคะก็อร่อยดีมีความรู้สึกแบบกรีบกรีบเหมือนมันเหมือนไส้กรอกอีสานนะข้างนอกมันจะเป็นเหมือนแบบมีอะไรห่อหุ้มอยู่แล้วพอกัดเขาแล้วจะแบบแปะเอออร่อยดีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเอาไปว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปญี่ปุ่นนะคะก็ก็ลองดูแล้วกันแต่ว่ามันก็อร่อยดีอ่าในส่วนของกินอย่างสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นเหมือนไอที่กินกับข้าวอ่ะที่เป็นท็อปปิ้งในข้าวนะคะอันนี้เนี่ยมันคือแซลมอนนะคะคนญี่ปุ่นจะชอบกินข้าวกับพวกพริกหรือว่าอะไรที่มันชอบเอาไปโรยข้าวนะคะซึ่งนี้เนี่ยก็เป็นอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่ามันคือแซลมอนค่ะก็อร่อยดีนะก็เลยเอิดซื้อมานะคะหมดแล้วสําหรับเรื่องของกินนะคะต่อไปค่ะเป็นเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะเราได้มาจาก21 f o r e v e r เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าดาวสังเกตหลายทีแล้วเวลาที่ไปต่างประเทศอะของใน21 f o r e v e r คือทำไมมันต้องดีกว่าของประเทศไทยหมดเลยอ่ะคือมันมีความคิวมีความน่ารักคือแบบมันมีของเยอะมันมีของหลากหลายกว่าในประเทศไทยอย่างเสื้อดาวตัวนี้นะคะก็ได้มาจาก21 f o r e v e r เหมือนกันเสื้อคอนี้ก็คือของ21 f o r e v e r เหมือนกันนะคะซึ่งที่เราได้ตัวนี้มานะคะคือเราเห็นคนญี่ปุ่นอ่ะใส่แจ็คเก็ตแบบมีเยอะมากเลยเป็นแจ็คเก็ตแบบบอมเปอร์อย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เห็นมาสักพักเลยแหละแต่ดาวแบบไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าราคามันถูกคือตัวนี้ประมาณ700กว่าบาทเองนะคะก็ก็เลยซื้อมาก็เลยเออมีโอกาสได้ซื้อมาเพราะว่าไม่อยากซื้อแพงๆไงเออมันแพงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือผ้าดีด้วยมีความหนาแล้วก็แบบกันลมได้จริงกันความหนาวได้จริงนะคะแล้วก็ซื้อจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่ที่นู่นเลยนะแต่ว่าก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วจะสามารถใส่ในประเทศไทยได้อีกไหมเพราะว่าในประเทศไทยอากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอากาศแบบอากาศหนาวอะนอกจากเสื้อแล้วนะคะเราก็ได้หมวกใบนี้มาค่ะจาก21วันนั่นเองนะคะจะเห็นได้ใน IG นะคะ Instagram ของดาวนะคะว่าดาวเนี่ยใส่หมวกใบนี้ถ่ายรูปบ่อยมากนะคะในทริปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่านั่นแหละค่ะความเหนื่อยของคนเราค่ะก็ซื้อมานะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่แล้วมันก็จะแบบเฮ้ยดูฮาราจุกุปาดูแบบเออดูญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีความแบบเกากับมีความยี่เบาๆใส่แล้วก็ดูหนาวดีชิคชิคเก๋ๆอ่ะอ่ะอ่ะต่อไปนะคะก็คือนี่แหละค่ะเป็นถุงเท้านะคะเป็นถุงเท้าที่แบบกําลังเดี๋ยวว่ามันกําลังฮิตในตอนนี้นะคะมันเป็นถุงเท้าแบบเหมือนตอนที่เราเด็กๆแล้วเราใส่ถุงเท้าแบบตาข่ายใส่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่านี้เนี่ยมันน่ารับตรงที่ว่ามันมีลายดอกเดซี่จ้าเออเอาไว้ใส่กับรองเท้าคัดชูรองเท้าหนังที่เป็นเหมือนแบบขัดชูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักดีแต่ว่ามันคิวดีนะคะก็มีสร้อยคอค่ะอันนี้ค่ะเป็นสร้อยคอน่ารักมากตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบคิวๆเป็นรูปดาวอะไรเงี้ยเออน่ารักเอาไว้ใส่แบบว่าวันไหนที่อยากฟุ้งฟิงกุบกิบกุบกิบก็แบบหยิบสร้อยคอนี้ขึ้นมาใส่วันไหนที่อยากเท่อยากร็อกก็แบบเออหยิบสร้อยคอแบบที่มันดูเท่ๆหน่อยขึ้นมาใส่อะไรอย่างนี้ต่อไปค่ะที่ประเทศไทยไม่มีขายแน่นอนเอ๊ะเพราะว่าดาวตามหานานมากแต่ว่ามันไม่มีให้ดาวซื้อไงอันนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนที่ใส่ข้อเท้าอะ่ะเออดาวจะมาใส่ไว้แบบไปทริปบาหลีนะคะเป็นเท้าเปลือยแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปมันก็ทําให้เราดูแบบชิลกับชีวิตชิลกับทะเลมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอให้ได้จาก21อีกนะคะก็คือสิ่งของน
ยังไงอะตูดห้อยออกมานะคะใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยนี่นะคะมีความฟุ้งควิงกิ้งกล่องแก้วแบบนี้เลยมีความทอแรมากมากเลยทีเดียวพอใส่เคสนี้นะคะครูยังไงก็ต้องเห็นโทรศัพท์เราในกระเป๋าแน่นอนแต่ว่าพอใส่ไปแล้วมันจะมีความลำบากในชีวิตนิดนึงคือเนี่ยมันบังกล้องเวลาที่เราจะใช้กล้องเวลาที่เราจะใช้แบบกล้องถ่ายรูปผลมันก็จะแบบบังไงแล้วก็ต้องแบบคอยแบบเขี่ยมันออกเอ๊ะสรุปว่าเฮ้ยที่ซื้อมานี่มันคือดีหรือไม่ดีเอ๊ยังไงอ่ะก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าค่ะก็โอ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้จากร้านกูนะคะ GU นะคะที่เป็นลูกของยูนิโคดคือเขาก็ทำเสื้อผ้าให้ออกมาแบบไวรุ่นขึ้นราคาถูกขึ้นแพทเทิร์นก็จะเป็นเหมือนเหมาะกับคนวัยรุ่นมากกว่านะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นยูนิโคดมันจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าเรียบๆเบสิกเบสิกใครใส่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าของกูเนี่ยมันคือจะเน้นแพทเทิร์นที่วัยรุ่นขึ้นมาหน่อยเป็นแบบฮาราจุกุเป็นแบบว่าวัยรุ่นอะเออนะคะก็อย่างที่ดาวได้มาเลยก็คือตัวนี้เป็นกางเกงเป็นกางเกงขาแบบกระบอกแบบนี้ที่เขากำลังฮิตกันเหมือนแบบว่าเด็กแนวอะไรอย่างนี้นะคะก็เออเดี๋ยวก็ซื้อมาใส่ด้วยเนี่ยจะให้ดูจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เออใส่แล้วมันจะแบบเตอร์ใหญ่ๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ดูแบบแท้ๆคูคูดีนะเราชอบทรงสไตล์แบบนี้นะคะเราก็เลยซื้อมาใส่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะคะก็คือเข้าไปดูได้นะคะที่ IG ของดาวนะคะดาวก็ได้ทำการซื้อมาแล้วก็ใส่เลยไม่ค่อยเหินเท่าไหร่เลยต่อไปค่ะก็นี่เลยค่ะนี่นะคะก็ซื้อมาใส่กับกางเกงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่ว่าทรงเนี่ยมันจะแบบไวรุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะคะมันจะเป็นเสื้อแบบเตอร์ตัวใหญ่อย่างนี้นะคะเออมันก็จะแบบดูแบบแนวแนวดีแล้วก็ซื้อมาใส่คู่กันกับกางเกงตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ได้อะไรมาอีกเราก็ได้ชุดเป็นชุดแบบนี้ค่ะเป็นชุดแบบแบบเป็นสตาร์กิโมโนนะคะเหมือนเป็นชุดใส่เดียวค่ะซึ่งไม่สามารถใส่ได้ที่ญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าช่วงที่เราไปมันเป็นช่วงที่แบบอ่าเป็นปลายฤดูหนาวอยู่ก็คือยังหนาวอยู่ประมาณหนาวสุดก็ประมาณ 6-7 องศาซึ่งเราไม่สามารถใส่ใส่เดียวในท่ามกลางบรรยากาศอย่างนั้นได้จริงก็เลยซื้อเสื้อตัวนี้นะคะมาใส่ที่ประเทศไทยค่ะนี่นะคะนี่เลยมันก็จะใส่แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เนี่ยเอ,อ่ยยังไงอะเนี่ยแล้วก็ผูกกันแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งสามารถใส่แบบนี้เดี่ยวๆก็ได้หรือว่าเราจะใส่เสื้อข้างในนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เนี่ยทับลงไปอีกทีนึงก็เก๋ดีต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเป็นกางเกงในค่ะนี่นะคะได้มาจากกู้ค่ะเจ็ดตัวนะคะราคาประมาณ300กว่าบาท330กว่าบาทนะคะคือจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เอากระเป๋าเดินทางแบบใบเล็กไปไงแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่ายัดยังไงก็ได้ให้แบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออตัดใจว่าแบบไม่เอาของไปเยอะแล้วกันแล้วค่อยไปซื้อใหม่ที่นู่นนะคะซื้อใหม่แม้กระทั่งกางเกงในก็ได้ได้มาอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เลยค่ะเป็นเสื้อใหม่พรมนะคะเป็นชุดเดรสค่ะเดี๋ยวอันนี้คือจะใส่ไปที่เกาหลีนะคะก็เลยซื้อมาตุนไว้นะคะก็อันนี้จะเป็นเดรสธรรมดาค่ะไม่มีอะไรมากได้มาจาก21วันนะคะอ่ะเกือบหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะก็อ่ะเป็นในส่วนของอย่างอื่นบ้างแล้วเนาะก็คือเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะแล้วก็ได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะชื่อร้านว่า global work นะคะซึ่งเดี๋ยวก็เพิ่งเคยเคยรู้จักกับร้านนี้เหมือนกันนะคะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเดินเข้าไปดูมาก็รู้สึกมีแต่ของสวยๆมีแต่ของแบบดีๆอ่ะเออนะคะก็อย่างที่ได้มานะคะก็เป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋ากระเป๋ายังไงอ่ะเหมือนชายกระโปรงอ่ะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกระเป๋าที่เหมือนแบบสปายได้แบบอย่างเงี้ยเออนะคะก็รู้สึกว่ามันคิวๆน่ารักดีแล้วก็ในไทยเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครแบบใช้ไม่ค่อยมีใครซื้อมาแต่อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันสามารถเอาหูหิ้วตรงนี้ออกได้แล้วก็ทําเป็นเหมือนอ่ากระเป๋าถือได้อย่างนี้นะคะก็เฮ้ยคิวดีนะคะน่ารักดีกับอีกใบหนึ่งที่ได้มาเลยมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าขนๆแบบนี้แต่ว่าคือที่เราซื้อมาเพราะว่ามันเซลล์อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระเป๋
รู้สึกว่ามันดูเก๋ๆดีนะชอบแล้วชอบโอเคเอาโอเคนะคะก็หมดแล้วค่ะสําหรับของที่จะมาเปิดถุงให้ดูในวันนี้นะคะก็ก็มีไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็ก็พอมีมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนได้ดูกันเนาะอ่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนได้ดูกันตามคําเรียกร้องแล้วนะคะว่าได้อะไรมาบ้างจากญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย